vil jeg gerne sige velkommen til John Fransen, som vil fortælle os om sin fløjtekoncert Beauty and the Beast, skrevet i 2011 og dedikeret til den ungarske fløjtenist Dora Seos. Værket blev uopført af DR Underholdningsorkestret, dirigeret af Baldur Brunnemann den 30. november i 2013 i deres koncertsal. Uopførelsen fandt sted i forbindelse med den serie af koncerter, som Komponistforeningens 100-års jubilæum gav anledning til. John, kan du ikke fortælle os lidt om dit idé bag Beauty and the Beast? Jo, altså, værket kom, værket kom i stand i virkeligheden i kraft af mange års samarbejde mellem mig og, og underholdningsorkestret. Og Dora, som var solist i fløjtkoncerten og som værket er tilegnet, hun, hun har i mange år været øh, en meget, meget prominent og meget fantastisk solofløjtenist i det orkester. Hun er, hun er selv fra Ungarn, ligesom chefdirigent Adam Fischer, og, og, og er en af de musikere, som ligesom er fuldt med ham op for at, 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 at være med i, i det orkester. Og hun er en helt enestående musiker, synes jeg. Uh, hun, er, hun, har en, hun har en elegance i sit spil, og hun har sådan en, en, uh, på en måde en, 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 en spinkel statur, men er en meget, meget sej og stærk pige. Uh, og der kom sådan set ideen af, og, 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 af, af titlen i virkeligheden. Altså, der er sådan noget beauty, beauty over hende, og orkestret er jo lidt af et beast at være op imod. Så, så ideen var, ideen var at, at, at etablere en, en, en modstilling, kan man sige, en, en sådan elementær modstilling mellem hendes spinkle instrument, spinkle og elegant fremtoning, og så den der næsten brutale kraft, som det store symfoniske orkester kan have. Og der er jo en fløjtkoncert, synes jeg, særlig, særlig indlysende. Til, til den fortælling, kan man sige. Så, så altså, værket har ikke noget andet med, 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 med Beauty and the Beast at gøre, end selve det billede af, 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 af skønhed, elegance over for, over for hårde energi, så at sige, upoleret hårde energi, hårde energi. Så det var egentlig det var mit udgangspunkt, kan man sige. Så har jeg gjort det, at jeg har, jeg har taget udgangspunkt i, øh, i øh, noget musik, som... Altså, der er en del af mine værker faktisk, som, 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 som starter med udgangspunkt i musik, jeg tidligere har skrevet. Øh, jeg har skrevet temmelig meget opera gennem tiderne, og, og det er fantastisk spændende at skrive opera. Men en af de ting, der jo altså også kan være lidt frustrerende ved det, det er, at man, man, man arbejder med... Med, med musik, der har en, meget, en meget, meget stort omfang, øh, men som er meget, meget svært at få øh, genopført. Og det vil sige, der ligger, der, ligger, der ligger ofte meget musik, som man øh, kunne have lyst til at arbejde videre på og bearbejde til, til andre formater. Og her tog jeg udgangspunkt i noget af den musik, der indgår i øh, den øh, operatrilogi, jeg har, der hedder Tugt og Udtugt i mellemtid. En, en operatrilogi, som blev til i, i årene fra 1998 og frem til 2004 eller 5, tror jeg det var. Øh, og der, 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 ligger, der ligger jo, jeg tror, der ligger syv timers musik eller sådan noget i, 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 i det værk. Øh, så der er sådan set nok at tage af, kan man sige. Og, og, og jeg fandt nogle afsnit derimellem, som, som havde noget af den der... Øh, råhed og pågåenhed, som, som jeg gerne ville have, at orkestret skulle repræsentere. Jeg, 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 vil, gerne, øh, jeg vil gerne fokusere på den, hvad skal man sige, på den motoriske energi og den, den øh, øh, direktehed, som, som, som jeg synes øh, var en del af min, mit billede af, hvad The Beast er. Øh, og alt det der, det, 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 det navigerer øh, fløjtestemmen, så rundt i, så godt øh, og så elegant og så modsvarende, som, som hun nu kan. Øh, og det, 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 det bliver, synes jeg, et, jeg, jeg bliver selv glad for, den, øh, for resultatet af, af, af den øh, modstilling, og, og, og også i virkeligheden for resultatet af den 
bearbejdning af det oprindelige materiale, som, øh, som det her værk så blev udtrykt for. Så rent musikalsk, altså, hvordan er det så øh, inkorporeret det her modsætningsforhold mellem Beauty and the Beast? Altså, du taler lidt om, om, om modsvar. Altså, det indgår jo på den måde, at dels er der i selve værkets øh, forløb, er der nogle, øh, nogle øh, altså naturlige afvekslinger imellem, imellem meget, meget energiske øh, afsnit, og så afsnit, der er mere øh, øh, vegeterende, mere, mere, øh, mere blide i deres karakter. Øh, men, men det er også karakteristisk, at der, der, der er en meget stor, der er en meget stor øh, solokadence for fløjten hen imod slutningen, hvor... hvor hvor også de der meget energiske og, og pågående afsnit ligesom får plads i fløjtestemmen. Så, så tingene, tingene smelter sammen og blander sig ind i hinanden på forskellige måder. Der er, der er et sted sådan cirka midt i, i værket, hvor, hvor, hvor musikken ligesom udvikler sig til sådan et slags forvredet og, og fordrejet bluesmelodi. Blues. Øh, og, 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 og det, var, det, det er sådan lidt tænkt som, som et sted, hvor man måske kan forestille sig, at, øh, at øh, solisten står og stige, byder monstret op til dans, øh, og, 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 og det, bliver, det, er, det er lidt svært at finde, det er lidt svært at finde rytmen sammen og så videre, men, 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 men der er en eller anden sær form for øh, forvredet elegance over, over over deres, deres dans med hinanden alligevel. Mødes de så øh, til sidst, ligesom i eventyret? <laughs> jeg, ved ikke, om der er, jeg ved ikke, om der er en happy end. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Der, der er i hvert fald der er knald på hen imod slutningen. Altså, de, de, mødes i, øh, de, de, mødes en, øh, de mødes i en meget sådan virvelende musik hen imod, hen imod slutningen, som... som øh, Øh, om, 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 det, om det er lykkeligt, eller om det bare er dramatisk, eller om, det, eller om de violer fra hinanden, det, det tør jeg faktisk ikke sige 100 procent. Men øh, det vil jeg egentlig lade være op til hver enkelt, hver enkelt lytters oplevelse. Det kan man øh, lade op til, til lytteren. Man kan høre øh, videoen i det link, eller man kan høre stykket i det link, øh, som er her i opslaget. Øh, og så kan man også se øh, partituret på værket. John, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du ville fortælle os om, om Beauty and the Beast. Jamen meget gerne, og jeg håber som sagt, at, at der er nogen, der får fornøjelse af at lytte lidt til det. Jeg synes, jeg, 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 jeg synes det, er for, det er et værk, også, også, også karakteren af opførelsen, eller kvaliteten af opførelsen, fortjener, at, at, at det bliver hørt lidt mere, synes jeg. Og med de ord, så vil jeg sige tak. Tak selv.